लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब तो लेट्स टॉक अपाउट द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स देखिए जब हमारे पास दो चार्जेस थे तो वी फाइंड द फोर्स बिटवीन दिस टू चार्जेस विद द हेल्प ऑफ कोलम इजला ठीक है अब क्वेश्चन अराइज होता है कि अब हमारे पास दो से ज़्यादा चार्जेस होंगे तो कैसे हम उन चार्जेस के बीच में किसी एक चार्ज पे जो नेट फोर्स देखेंगे तो कैसे देखेंगे ठीक है उसके लिए जो है हमारा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन है तो अकॉर्डिंग टू दिस सुपरपोजिशन प्रिंसिपल इफ वी हैव टू कैलकुलेट द टोटल फोर्स ऑन एनी चार्ज ड्यू टू ए नंबर ऑफ अदर चार्जेस ठीक है देन डेट फोर्स इज द वैक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्स ऑन डेट चार्ज ड्यू टू अदर चार्जेस ठीक है तो इसको थोड़ा एलोबरेट करने की कोशिश करेंगे तो आई विल टेक ए कोऑर्डिनेट सिस्टम हेयर ठीक है सो लेट इस बी कोऑर्डिनेट सिस्टम एक्स वाई एंड जी ठीक तो इसमें मान लीजिए मैं कुछ चार्जेस रख लेता हूँ यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल दिस इज चार्ज हेयर इट इज चार्ज क्यू जीरो ठीक है एंड हेयर इट इज चार्ज क्यू वन फॉर एग्जाम्पल एंड हेयर इज चार्ज क्यू क्यू टू फॉर एग्जाम्पल ठीक है यहाँ पर एक चार्ज और है Q3 थ्री फॉर एग्जाम्पल है यहाँ पर ठीक है तो मुझे क्या देखना है आई वॉन्ट फाइंड आउट द फोर्स ऑन चार्ज Q0 इस चार्ज को मैं नाम रखता हूँ टेस्ट चार्ज ठीक है इस चार्ज पे मुझे देखना है टोटल फोर्स कितना होगा बिकॉज ऑफ ऑल दीज चार्ज जो इसके पास और दूसरे चार्जेस हैं जैसे Q1 है Q2 है Q3 है इनकी वजह से इस चार्ज Q0 पे कितना फोर्स होगा ठीक है तो ये हम करते हैं बाय यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ठीक है तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यही कहता है कि इस वाले चार्ज पे जो टोटल फोर्स होगा डेट विल बी द इंडिविजुअल सम ऑफ द फोर्स ठीक है ड्यू टू ऑल द अदर चार्ज यानी ये वाला फोर्स ये वाला चार्ज कितना फोर्स अप्लाई करेगा ठीक है उसको सम करना है ये वाला चार्ज कितना फोर्स अप्लाई करेगा उसके साथ ठीक है फिर ये वाला चार्ज कितना फोर्स अप्लाई करेगा क्यू जीरो पे तो इन सारे फोर्सेस को हम वेक्टर सम करेंगे ठीक है तो देन दैट विल गिव मी द टोटल फोर्स एक्सपीरियंस बाई चार्ज क्यू जीरो दिस इज व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ठीक है इसमें एक एजम्पन ये है कि जो फॉर एग्जाम्पल क्यू और क्यू के बीच में जो फोर्स है डैट फोर्स इज नॉट इन्फ्लुएंसड बाई द प्रजेंस ऑफ अदर चार्जेस ठीक है दिस इज बिलीव टू बी अनफेक्टेड सो दिस इज एजम्पन वी यूज इन प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ठीक है तो चलो शुरू करते हैं तो शुरू करने से पहले हमें क्या करना है लेट्स टेक सम पोजिशन वैक्टर्स ये एक पोजिशन वैक्टर है एंड दिस पोजिशन वैक्टर आई कॉल इट एज आर जीरो ठीक है ये क्यू जीरो का पोजिशन वैक्टर है इस तरह क्यू वन का पोजिशन वैक्टर लेट डेट बी आर वन ठीक है क्यू टू का पोजिशन वैक्टर लेट डेट बी आर टू इसी तरह क्यू थ्री का भी पोजिशन वैक्टर होगा एंड लेट डेट बी आर थ्री ठीक अब प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन को इस्तेमाल करेंगे तो मुझे देखना है एफ जीरो एफ जीरो एफ जीरो मीन्स कि टोटल फोर्स ऑन चार्ज क्यू जीरो ठीक है उसका नाम मैंने एफ जीरो रखा है तो अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन दिस एफ जीरो विल बी इक्वल टू द इंडिविजुअल सम ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस बाय इंडिविजुअल एक्सपीरियंस बाय क्यू जीरो ड्यू टू इंडिविजुअल चार्जेस यानी मतलब ये है कि ये टोटल फोर्स क्यू जीरो पे होगा वो क्या होगा डेट विल बी इक्वल टू द फोर्स ऑन क्यू जीरो ड्यू टू चार्ज क्यू वन ठीक है और उस फोर्स का हम नाम रखेंगे एफ जीरो वन ठीक है सो फोर्स ऑन चार्ज जीरो ड्यू टू चार्ज वन यानी क्यू वन उसको प्लस करेंगे सम करेंगे द फोर्स ऑन द सेम चार्ज ड्यू टू अदर चार्ज क्यू टू तो उसका हम नाम रखेंगे क्यू जीरो टू ठीक है यानी क्यू जीरो पे कितना फोर्स है ड्यू टू चार्ज क्यू टू इसी तरह ठीक है हम तीसरी तीसरी जो तीसरी चार्ज मेरे पास है वो कितना फोर्स करेगा डेट इज एफ जीरो थ्री ठीक तो मैंने क्योंकि मैंने पास सिर्फ मैंने यहाँ पर चार चार्ज लिए है तो फिलहाल मैं इतनी टर्म्स का यूज करूंगा इस्तेमाल करूंगा तो क्यू जीरो पे 
टोटल फोर्स कितना है इन तीन चार्जेस की वजह से डैट इज गिवन बाय द सम ऑफ द इंडिविजुअल फोर्सेस है ना ए क्यू जीरो पे फर्स्ट वाली चार्ज क्यू वन कितना फोर्स ये करेगी इस तरह क्यू जीरो पे सेकंड वाली चार्ज जो है क्यू टू कितना फोर्स एक्ट करेगी इसी तरह जो फोर्स होगा ड्यू टू द चार्ज क्यू थ्री इन सब को मैंने वैक्टर सम किया है इज द वैक्टर सम and it's not the algebraic sum why we use here vector sum because we know these forces are basically the vector quantities okay so that is why i use a vector sum here okay ab hum vector form of coulomb's law use karenge we know according to coulomb's law what is this f01 equal to f01 what will be this equal to according to the coulomb's law vector form of coulomb's law we know the coulomb's law is 1 over 4 pi epsilon not ठीक है वन और फोर पाइव स्लो नॉट क्यू वन क्यू टू तो क्यू वन के बजाय यहाँ पर क्यू जीरो है और क्यू टू के बजाय क्यू वन है तो हम ऐसे लिखेंगे इट इज़ क्यू जीरो क्यू वन ठीक है एक चार्ज है क्यू जीरो और दूसरी चार्ज है क्यू वन सो प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस डिवाइडेड बाय इनके बीच का जो डिस्टेंस है ये वाला डिस्टेंस ठीक है लेट दिस डिस्टेंस भी इसका हम जो नाम रखेंगे लेट डेट बी आर वन जीरो ठीक है सो आई विल टेक दैट डिस्टेंस इज आर वन जीरो सो वट इज़ वन बाई फोर पाई एफ नॉट क्यू जीरो क्यू वन आर वन जीरो सुकेर ठीक है और इसके साथ हम और एक चीज़ जोड़ देते हैं डेट इज़ यूनिट वेक्टर ऑफ दिस आर वन जीरो बिकॉज अगर मैं इसको यूज़ नहीं करूँगा तो हम मेरा जो राइट हैंड साइड है इट विल इट वॉन्ट बी ए वैक्टर इट विल बी सिकेलर और लेफ्ट साइड में मेरा वैक्टर है सो दिस दिस वॉन्ट बी कॉन्जिस्टेंट तो ये ठीक नहीं रहेगा इसलिए मुझे यहाँ पर राइट हैंड साइड में एक यूनिट वैक्टर मल्टीप्लाई करना है बिकॉज यूनिट फैक्टर से कोई फर्क तो पड़ने वाला नहीं है ना क्योंकि इसका जो मैग्नीट्यूड है डेट इज़ यूनिटी बट एक चीज़ तो ज़रूर हो जाएगी कि इससे जो हमारा राइट हैंड साइड है वो वेक्टर बनेगा ठीक है ओके सो दिस इज एफ जीरो वन इज अ फोर सन चार्ज क्यू जीरो डू टू चार्ज क्यू वन बाई कोलम बजला वो डेट इज डेट विल बी कोल टू दिस ठीक है इस तरह एफ जीरो टू निकालेंगे हम सो एफ जीरो टू डेट विल बी सेम वन और फोर पाई एफ सी लॉन आट ठीक है अब Q0 Q2 आएगा यहाँ पर डिवाइड बाई R20 ठीक है R20 टू स्क्वायर ठीक है इन इसका जो यूनिट वेक्टर R20 का जो यूनिट वेक्टर होगा डेट इज़ R20 टू जीरो कैर ठीक सिमिलरली हमारे पास जो F03 है F03 ये वाला डेट इज कॉल्ड वन और फोर पैफ स्लो नॉट अगेन Q0 Q3 डिवाइडेड बाई R30 स्क्वायर इन टू इसका यूनिट वैक्टर आर थ्री जीरो कैप ठीक अब हम ये तीनों एक्सप्रेशन को उठा के इस वाली इक्वेशन में डालेंगे सो माई फाइनल एफ जीरो द टोटल फोर्स एक्सपीरियंस बाई चार्ज क्यू जीरो डेट विल बी इक्वल्ट इनका हमें सम करना है सीधे इसका सम करेंगे दट इज़ वन बाई फोर पे एफ सी लॉन नॉट ठीक है आप यहाँ पर देखो वन बाई फोर पे एफ सी लॉन नॉट और क्यू जीरो इसमें भी वन बाई फोर पे एफ सेलो नॉट क्यू जीरो इसमें भी वन बाई फोर पे एफ सेलो नॉट क्यू जीरो ये तीनों टर्म्स में जो है कॉमन आता है तो आई विल बेटर टू टेक इट आउटसाइड तो मैं इनको कॉमन निकालता हूँ वन बाई फोर पे एफ सेलो नॉट और क्यू जीरो को यानी क्यू जीरो डी फोर पे एफ सेलो नॉट को मैं कॉमन निकाल रहा हूँ ठीक है तो बाकी जो टर्म्स रहेगी उनका सम करेंगे हम तो बाकी टर्म्स क्या रहेगी इसमें से रह गया क्यू वन डिवाइडेड बाई आर वन जीरो सुकैर इंटू आर वन जीरो कैप इसमें क्या रह गया इसमें रह गया क्यू टू डिवाइडेड बाई आर टू जीरो सुकैर इंटू आर टू जीरो कैप ठीक है प्लस इस वाले टर्म में क्या रह गया क्यू थ्री डिवाइडेड बाई आर थ्री जीरो सुकैर इंटू आर थ्री जीरो कैप ठीक है ओके और आई कैन राइट हेयर एफ जीरो द टोटल फोर्स डेट विल बी इक्वल क्यू जीरो डिवाइडेड बाई फोर बाई एफ सिलॉन नॉट और एफ सिलॉन जीरो ठीक है तो चूँकि मेरे साथ मेरे पास बहुत सारी टर्म्स हैं हालांकि यहाँ पर मैंने सिर्फ तीन टर्म्स दिखाई है लेकिन इन जनरल वी टेक एन टर्म्स है ना तो फिलहाल मैं इन तीन टर्म्स की बात करूँगा तो इन तीन टर्म्स को मुझे सम करना है तो आई विल इंट्रोड्यूस ए नोटेशन दिस इज कॉल्ड समेशन ठीक है दिस समेशन मीन सम ऑफ द वेरियस टर्म्स अब किन किन टर्म्स का मुझे सम करना है यहाँ पर है Q1, Q2, Q3, ठीक है Q1, Q2, Q3, तो मैं जो इंडिसीज हैं वन टू थ्री इसके बजाय मैं आई विल राइट QI, ठीक है 
ठीक है ये i का मतलब क्या है ये i मीनस वन इट मीनस टू इट मीनस थ्री ठीक है सो दिस i गोज फ्रॉम इट रन फ्रॉम वन टू आई इज कॉल टू थ्री ठीक है मैंने यहाँ पर सिर्फ तीन टर्म्स लिए हैं सो आई ग्रो गोज फ्रॉम वन टू थ्री ठीक है इसी तरह मेरा यूनिट वेक्टर है आर वन जीरो इसमें भी आर वन जीरो आर टू जीरो आर थ्री जीरो जो जीरो तो सबों में है लेकिन वन टू एंड थ्री ये चेंज हो रहा है तो इसके बजाय मैं भी आई लिखूंगा यहाँ पर अगेन दिस आई गोज फ्राम वन टू टू थ्री ठीक है अगेन आई चेंजेस फ्राम वन फिर टू हो जाएगा फिर थ्री हो जाएगा तो मैंने यहाँ पर आर आई लिखा है और जीरो तो सब में आएगा ही इसको मैं लिखूँगा ऐसे डिवाइडेड बाई मेरा जो नीचे है आर वन जीरो सुकेर यहाँ पर आर टू जीरो सुकेर यहाँ पर आर थ्री जीरो सुकेर अगेन यहाँ पर आई राइट आर आई जीरो सुकेर ठीक है तो जो वन टू थ्री बेसिकली है इंडिसिस के बजाय मैंने आई इंडिसिस यूज किया है जनरल इंडिसिस यूज किया है और समेशन में पे मैंने लिखा है जो मेरा जनरल इंडिसिस है आई इट रन फ्राम वन टू थ्री इसका मतलब आप अगर आई को वन दे दीजिए फॉर एग्जाम्पल इट विल बी क्यू वन आर वन जीरो आर वन जीरो सुकेर यानी फर्स्ट टर्म आएगी फिर समेशन की वजह से प्लस आएगा फिर आई को टू देना होगा फिर सेकंड टर्म जनरेट होगी फिर समेशन की वजह से प्लस आएगा फिर हमें आई को थ्री देंगे तो थर्ड टर्म जनरेट होगी सो दिस इज बेसिकली कॉल्ड टू दिस ठीक है इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए ओके सो दिस इज वॉट इज द सुपर पोजिशन प्रिंसिपल सो दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन जो हमने यहाँ पर एक्सप्रेशन निकाली दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन एंड दिस गिवज मी द टोटल फोर्स ऑन चार्ज क्यू जीरो ड्यू टू अदर थ्री चार्जेस क्यू वन क्यू टू एंड क्यू थ्री ठीक है अब जनरली हमारे पास एन चार्जेस होंगी यहाँ पर तो मैंने सिंपली ती, तीन चार्जेस ले ली है तो मेक इट सिंपल अब अगर हमारे पास बहुत सार, सारी चार्जेस हो जाएगी ठीक है फॉर एग्जाम्पल वी हैव एन चार्जेस तो उस केस में हमारा जो एफ जीरो आएगा सिंपली इट विल बी Q0 जीरो डिवाइडेड बाई फो बाई एफ सलोन जीरो समेशन ऑफ यहाँ पर सिंपली आई विल बी रनिंग फ्राम वन टू एन यहाँ पर तो थ्री था ना ऊपर से क्योंकि मेरे पास सिर्फ तीन एक्स्ट्रा चार्जेस थी क्यू जीरो को छोड़ के तो यहाँ पर चूंकि एन चार्जेस होंगी तो आई विल बी रनिंग फ्राम आई स्कूल टू वन टू एन ठीक है तो इट विल बी अगेन क्यू आई आर आई जीरो ठीक है डिवाइडेड बाई आर आई जीरो सुकेर एक ही चेंज जितने आपके पास चार्जेस होंगी उतना आपका इंडिसेस लेना है जब आपके पास तीन चार्जेस हैं तो आपने आई रन किया फ्रॉम वन टू थ्री अगर आपके पास पांच चार्जेस होती तो आई विल रन फ्रॉम वन टू फाइव अब आपके पास एन चार्जेस हैं है ना तो आई विल रन फ्रॉम वन टू एन ठीक है सो दिस गिवज मी द टोटल फोर्स और द फाइनल फोर्स या नेट फोर्स एक्सपीरियंस बाई टेस्ट चार्ज और एक्सपीरियंस बाई चार्ज क्यू जीरो ठीक है इस वाली चार्ज ने कितना एक्सपीरियंस किया है टोटल फोर्स ड्यू टू ऑल द अदर चार्जेस सो दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन इन केस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ठीक है और जो प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन है वट दिस इज यूज दिस इज यूज इन कंप्यूटिंग नेट फोर्स ये तो हमने पहले ही देखा है ना इसी में हमने देखा है कि बाई यूजिंग द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हमने नेट फोर्स निकाला है किसी एक पॉइंट चार्ज पे या किसी एक चार्ज पे हमने टोटल फोर्स निकाला या नेट फोर्स निकाला ठीक है इट इज़ आल्सो यूज टू कम्प्लीट कम्प्यूट नेट फील्ड ठीक है हम इससे नेट फील्ड भी निकाल सकते हैं इससे हम नेट फ्लक्स भी निकाल इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात कर रहा हूँ तो नेट फ्लक्स भी निकाल सकते हैं ठीक है इससे हम नेट पोटेंशियल भी निकाल सकते हैं बाई यूजिंग दिस प्रिंसिपल ठीक है और इससे हम नेट पोटेंशियल एनर्जी भी निकाल सकते हैं सो दिस जो सुपर पोजिशन प्रिंसिपल है ठीक है सो दिस सुपर पोजिशन प्रिंसिपल नॉट इसको आप इजी मत ले लीजिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही अच्छा प्रिंसिपल है ठीक है एंड वी यूज इन एलेक्ट्रोस्टैटिक्स ए लॉट ऑफ टाइम्स हम इसको देखते हैं ग्रुप ऑफ चार्ज हमारे पास होगी तो हमें कोई पर्टिकुलर फिजिकल क्वान्टिटी निकालनी होगी लाइक वे हैव फील्ड वे हैव फ्लैक्स वे हैव पोटेंशियल वे हैव पोटेंशियल एनर्जी वे हैव फोर्स तो उस टाइम पर उस कॉन्फिग्रेशन में उस ग्रुप में हम कितना फोर्स पाएंगे कितना फील्ड होगा कितना फ्लैक्स होगा कितना पोटेंशियल होगा या कितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी उस पर उस टाइम पर हमें इस प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोशन की ज़रूरत पड़ती है थैंक यू वेरी मच